সব লেটেস্ট আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেলে আর বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না হ্যালো गाइस আজকে আমাদের এমএস এক্সেল এর চার নম্বর ক্লাস আর আজকের ক্লাসের মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে শেখাবো যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন স্কুল কলেজ বা কোন নার্সারি স্কুল যে কোনো স্কুলের মার্কশিট কিভাবে তৈরি করতে হয় অর্থাৎ আপনার স্কুলের কিভাবে মার্কশিট তৈরি করবেন এবং প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের ডেটা আপনি আপনার কম্পিউটারে সেভ রাখবেন কিভাবে ডেটাকে অ্যানালাইজ করবেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে এই ভিডিওটি আমি তৈরি করছি আর এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনি কমপ্লিট মার্কশিট তৈরি করতে পারবেন এবং স্কুলের যাবতীয় হিসাব নিকাশ এই ভিডিওটির মাধ্যমে আপনি দেখে শিখে কাজ করতে পারবেন তাহলে বেশি দেরি করব না আমি চলুন কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে কিভাবে মার্কশিট তৈরি করতে হয় তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এক্সেল স্ক্রিন চলে এসেছে এবার এক্সেল স্ক্রিনে আমি লিখছি প্রথমে সিরিয়াল নাম্বার সিরিয়াল নাম্বার লিখার পর লিখব নেম নেম অফ দ্য স্টুডেন্ট ঠিক আছে তারপর লিখব ক্লাস তারপর লিখছি সেকশন তারপর রোল নাম্বার রোল নাম্বার লিখার পর আমি একটা সাবজেক্টের নাম লিখছি বেঙ্গালি বেঙ্গালি লিখার পর বাংলার হচ্ছে তিনটে পার্ট তিনটা পরীক্ষা হয় তো পরীক্ষা তিনটে লিখছি দেখুন কিভাবে লিখছি ফার্স্ট টার্ম পরের একটা সেল বাদ দিয়ে লিখছি সেকেন্ড টার্ম তারপরে একটা সেল বাদ দিয়ে লিখছি থার্ড টার্ম আর ডি টি আর এম হয়েছে এবার ফার্স্ট টার্মের নিচে লিখছি রিটেন আর তারপরে একটা লিখছি প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছেন রিটেন এবং প্রজেক্ট এবার রিটেন আর প্রজেক্ট যে লিখেছি সেই লিখা দুটোকে আমি সিলেক্ট করছি দেখুন এই সেলটা আর এই সেলে দুটো সেলে আমি লিখেছি একটা সেলে লিখেছি রিটেন পরের সেলটাই লিখেছি প্রজেক্ট তো রিটেন এবং প্রজেক্ট দুটো সেলকে আমি সিলেক্ট করে এই যে শিখেছি আপনাদেরকে ড্রাগ করা তো মাউস পয়েন্টটা সাদা আছে এখানে নিয়ে গেলে কালো হয়ে যাবে এটাতে ক্লিক করে দেবে থেকে টানলে দেখবেন প্রত্যেকটা সেলে লিখা চলে এসেছে অটোমেটিক এবার দেখুন যে ফার্স্ট টার্ম লিখা আছে তো পরের সেলটা আছে ফাঁকা তো ফার্স্ট টার্ম কি রিটেন আর প্রজেক্ট তো দুটোই হচ্ছে ফার্স্ট টার্ম তো এই দুটোকে সেলকে সিলেক্ট করে মার্জেন্ট সেন্টারে ক্লিক করবেন সেমভাবে মার্জেন্ট সেন্টারে ক্লিক করবেন এটা আমি করিনি না আচ্ছা এটাকে এতটা টানতে হবে এটাকেও মার্জেন্ট সেন্টারে ক্লিক করব তো পুরোটাই হচ্ছে সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলার তো পুরোটাকে সিলেক্ট করছি দেখুন কোথা থেকে করছি বেঙ্গলি থেকে একবার থার্ড টার্ম প্রজেক্ট পর্যন্ত আমি পুরোটা সেল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পরে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার এই অপশানটায় ক্লিক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন সেজে গেছে আমি বর্ডার দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তাহলে বেশি বুঝতে পারবেন দেখুন আমি বর্ডার দিয়ে দিচ্ছি তাহলে স্ক্রিনে হয়তো বুঝতে পারছেন না এই দেখুন এবার বুঝতে পারছেন বেঙ্গলি বেঙ্গলির তিনটে পার্ট ফার্স্ট টার্ম সেকেন্ড টার্ম আর থার্ড টার্ম ফার্স্ট টার্মের দুটো পার্ট রিটেন প্রজেক্ট এরও দুটো পার্ট রিটেন প্রজেক্ট আর থার্ড টার্মের দুটো পার্ট রিটেন আর প্রজেক্ট তো একটা একটা হচ্ছে সাবজেক্ট তো এই সাবজেক্ট কিভাবে সাজালাম তো আমি এই যে রোল নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এই ঘর আর এই ঘর মানে এই দুটো সেল ফাঁকা লাগছে তো একটা করে দিবেন এবার সিলেক্ট করে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার করবেন সিলেক্ট করবেন দে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার সিলেক্ট করে মার্চ অ্যান্ড সেন্টার এটাকেও সিলেক্ট করবেন উপর নিচ মার্জেন্ট সেন্টার কিভাবে সিলেক্ট করছি দেখুন উপর থেকে নিচ সিলেক্ট করলাম তারপর মার্জেন্ট সেন্টারে ক্লিক করলাম কাজ কিছুই কঠিন না পুরোটাকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে সিরিয়াল নাম্বার থেকে রোল নাম্বার পর্যন্ত তারপর এই যে মিডিল সেন্টার মিডিল অ্যালাইন এখানে ক্লিক করবেন দেখতে পাচ্ছেন অপশানটা তাহলে দেখুন পুরোটা দেখতে এবার ভালো লাগছে একটু যদি সেলটাকে আমি এটা বড় করে দিই দেখুন ভালো লাগছে দেখতে যদি মোটা করতে চান মোটাও করতে পারেন বোল্ড দেখুন আরো ভালো লাগবে লেখাটা এবার আমাদের এই কাজটা তো হয়ে গেছে এই পুরো কাজটাকে কপি করে আপনি কি করবেন এই জায়গায় পেস্ট করে দিচ্ছি সাবজেক্টের নামটা করে দিচ্ছি ইংলিশ ই এন জি এল আই এস এইচ বুঝতে পারলেন কি করলাম কাজটা মানে আমাদেরকে সময় বাঁচিয়ে কাজ করতে হবে আপনি যেখানে এক্সেলের কাজ করুন না কেন কাজটা তো লিখে লিখে করতে পারেন কিন্তু আপনাকে সময়টাও বাঁচাতে হবে ঠিক আছে একটা অফিসের বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে সময় বাঁচিয়ে যে কাজ করে তাকে স্মার্টলি কাজ করতে করা বলা তো স্মার্টলি কাজ করুন হার্ড ওয়ার্ক দরকার নাই আমি একটা করলাম কি ইংলিশ নাম দিয়ে দিলাম আবার কপি করে কন্ট্রোল প্লাস সি কপি পেস্ট করছি কন্ট্রোল দেবে ভি 
দেখুন আবার এই জায়গায় চলে এসেছে সাবজেক্টের নামটা চেঞ্জ করে আমি রেখে দিচ্ছি ম্যাথামেটিক্স এম এ টি এইচ ই এম এ টি আই সি এস ম্যাথামেটিক্স নাম রাখলাম তো বাংলা হলো ইংরেজি হলো অঙ্ক হলো আর কি দরকার না আমার আরও দরকার তো এইভাবে নিচে দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্ক্রোল যে আছে হরাইজনটাল এই স্ক্রোলটায় ক্লিক করবেন আসতে থাকবে সেল আবার সেইভাবে দেখুন সিলেক্ট করলাম কপি দেখুন এখান থেকেও করতে পারেন কপিতে ক্লিক করবেন তার পাশে সেলটায় ক্লিক করবেন যেখানে রাখতে চাইছেন তারপরে পেস্টে ক্লিক করুন দেখুন পেস্ট হয়ে গেছে তার পাশেরটাই যদি করতে চান পেস্ট করে দিন তাহলে কপি করতে হবে না এখানে আমি লিখছি লাইফ সায়েন্স এল আই এফ ই লাইফ এস সি আই ই এন সি ই আর তারপর একটা সেলের আমি নাম লিখে দিচ্ছি ফিজিক্যাল সায়েন্স এস সি আই ই এন সি ই ফিজিক্যাল সায়েন্স আর দুটো সাবজেক্ট হিস্ট্রি এবং জিওগ্রাফি কীভাবে করছি দেখুন সেমভাবে সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর কপি পাশের ঘরটায় ক্লিক করে পেস্ট তার পাশেরটাতেও ক্লিক করে আবার পেস্ট দেখতে পাচ্ছেন বারবার কিন্তু একই সিস্টেমে খুব তাড়াতাড়ি হয়ে গেল দেখুন হিস্টোরি আপনি যদি লিখতে চান তাহলে কতটা সময় লাগবে আপনি লিখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন এমনি হয়তো দেখে কেমনই লাগছে লিখবেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কাজটা কতটা আমি কাজ করলাম দেখুন এ হচ্ছে একটা কলাম তো এই কলাম থেকে আমি কতটা কলামের কাজ করলাম দেখুন এ ইউ কলাম পর্যন্ত কাজ করলাম মানে অনেকটা কলামের কাজ কপি পেস্ট করে তাড়াতাড়ি হয়ে গেল কাজটা এবার নিচের জায়গাগুলো আপনি যতটা খুশি যত আপনার স্টুডেন্ট আছে এখানে নামগুলো লিখবেন যত খুশি যতটা স্টুডেন্ট আপনার আছে একটা ইনস্টিটিউটে সবার নামগুলো এই নিচে সিরিয়াল নম্বরের ঘরে সিরিয়াল নম্বর বসাবেন নামের ঘরে নাম বসাবেন ক্লাসের ক্লাস তবে আরেকটুকু আমি সাজিয়ে নিই দেখুন কীভাবে সাজাচ্ছি তাহলে উপরের হেডিংগুলো পুরোটাকে আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট কিভাবে করলাম না সাদা প্লাস চিহ্ন অবস্থায় ক্লিক করে দেবে থেকে এইভাবে মাউস পয়েন্টারটাকে নিয়ে গিয়ে টান দেবে থেকে নিয়ে গেলাম অটোমেটিক সিলেক্ট হয়ে গেল সিলেক্ট করার পর এখান থেকে আপনি কালারও দিতে পারেন যে আপনার কালার পছন্দের কালার সেই পছন্দের কালার আপনি দিয়ে দিতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন আমি পছন্দের কালার এইভাবে দিতে পারি এই দেখুন তাহলে এখান থেকে সাবজেক্টগুলো আলাদা কালারে দিব এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে যে আপনি কি কালার পছন্দ করেন সেই অনুযায়ী আপনি কালার দিতে পারবেন ঠিক আছে তো এইভাবে কালার দিয়ে দিবেন দেখতে ভালো লাগে কালার দিয়ে কাজটা করলে আপনি আলাদা আলাদা কালারও দিতে পারেন যেমন মনে করুন এটা বাংলা আছে বাংলাকে আপনি এরকম করে কালার দিয়ে দিলেন বেঙ্গলি আর সাবজেক্টগুলো ফার্স্ট সেমিস্টার এটাকে আলাদা কালার দিলেন মনে করুন এটা কালার দিলেন সেকেন্ড সেমিস্টার একটু আলাদা কালার আর থার্ড সেমিস্টার একটু আলাদা কালার ঠিক আছে এরকম কালার দিতে পারেন ফার্স্ট সেমিস্টার যেমন আমি এই কালারটা দিয়েছি সেকেন্ড সেমিস্টার একটু আলাদা কালারটা দিয়েছি থার্ড সেমিস্টার একটু আলাদা কালার দিয়েছি ঠিক আছে তো আপনি এর এইভাবে যেমন খুশি কালার দিতে পারেন নিচেরগুলো দেখালো কালার দিতে চাইছি তো নিচেরগুলো এইভাবে সিলেক্ট করে যে কালার দিতে চান সেই কালার দিতে পারেন মনে করুন এরকম কালার দিতে চাইছি দেখুন কালারটা চেঞ্জেস হয়ে গেছে তা আপনার ইচ্ছা মতো কালার দিতে পারেন তো কালার ব্যাপারটা আপনার পুরোপুরি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে কি কালার আপনার ভালো লাগে আর আমি তো এগুলো সাজাতেও শিখেছি তো এখানে আপনি কি করবেন সিরিয়াল নম্বর এক থেকে শুরু করবেন এক দুই তিন চার বা একশো থেকে বা হাজার থেকে যেখান থেকে আপনি শুরু করতে পারেন শুরু করবেন যত আপনার হাজার হাজার পাঁচশো ছশো যত স্টুডেন্ট আছে সবার নাম এখানে লিখবেন মানে মার্কশিট তৈরি করার জন্য বেসিক পার্টটা আমরা থিম যেটা ফরমাট সেই ফরমাট বানিয়ে নিয়েছি এবার এটা কাজটাকে বলি আমরা ডাটা এন্ট্রি ঠিক আছে এটা কিন্তু মার্কশিট না এটা মার্কশিট তৈরি করার জন্য যে ডাটা এন্ট্রির কাজ সেটা আমরা থিম বানালাম ফরমাটটা বানালাম এবার এই যে সিট ওয়ান আর সিট টু এ গিয়ে আমরা মার্কশিটের ডিজাইন টানবো যে মার্কশিটটা প্রিন্ট আউট যখন দেব একটা স্টুডেন্টকে তো মার্কশিট দেখতে কেমন লাগবে কেমন ডিজাইন হবে কোথায় সিগনেচার হবে ইনস্টিটিউট হেডমাস্টারের বা প্রিন্সিপালের কোথায় স্টুডেন্টের নাম বসবে কত নাম্বার পেয়েছে টোটাল গ্রেড কি পেয়েছে পার্সেন্টেজ কত পেয়েছে পাস হয়েছে না ফেল হয়েছে এ টু জেড মার্কশিটে থাকবে 
কিন্তু এখানে কিছুই আমরা দিব না জাস্ট ডেটা এন্ট্রি তো এই যে ফরম্যাট এখানে নাম টাম যা লিখবেন লিখার লিখে নেবেন তারপরে এইটুকু কাজটা আপনারা করুন ভালোভাবে নাম টাম যে কিছু আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখেছি আপনাদেরকে কিভাবে নাম লিখতে হয় জাস্ট লিখবেন কিছু যেমন রমেশ দাস ক্লাস ক্লাস হয়তো এটা আছে সিক্সে পড়ে ক্লাস সিক্স সেকশন এ রোল নাম্বার মনে করুন ওয়ান এভাবে আমরা ফরমাট বানালাম এই ফরমাটে আপনারা আশা করি আপনাদের অসুবিধা হবে না এই ফরমাট বানিয়ে আপনারা ফিল আপ করে নেবেন কে কত নাম্বার পেয়েছে তার নাম কি তার কোন ক্লাসে পড়ে সেকশন রোল নাম্বার এ টু জেড লিখে কে কত কোন সাবজেক্টে নাম্বার পেয়েছে পুরোটা ফিল আপ করার পর তারপরে সেকেন্ড পার্ট আমি কালকে ভিডিও দেব ভিডিও দিয়ে দেখাবো আমি সেকেন্ড পার্টটা কিভাবে আমরা মার্ক্সের ডিজাইনটা করব আমাদের এই ভিডিওর সেকেন্ড পার্ট কালকে দেব ঠিক আছে আজকের জন্য এই পর্যন্তই ভালো থাকুন আমাদের সাথে থাকুন